Good afternoon. Uh, thanks you for joining us today for this uh, session of a very special session, I would say, of um, art and protest um, uh, with um, uh, two uh, speakers from Brazil. I'm just going to switch over to my screen so I can give you an introduction uh, to them. Um, uh, um, uh, the two speakers are Fabiana Gibim, uh, who is an independent researcher working on radical and experimental politics, especially radical surrealism. She is also uh, the founder and editor of the Soap Influencia Press, an independent anarchist publishing house dedicated to creating uh, uh, spaces of freedom, common notions, and nano revolutions in Sao Paulo, uh, Brazil. Uh, uh, Douglas Rodriguez Bajos is a psychoanalyst with a doctorate in ethics and political philosophy from the Universidad uh, Federal de Sao, pa G Sao Paulo. He's published several books, including Lugar de Negro, Lugar de Branco, Esboço uh, para uma Crítica a Metaphysica Racial, and Guidebor Antimanual de Leitura published by Soap Influencia Press. Bajos also organizes the group Favela de Psisanalisa, Psisanalisi, excuse me, Psicanalisi uh, in the favelas around Sao Paulo. Uh, simultaneous translation will be done by Marina Lopez. Um, all of them will be telling us the story today uh, about the situation of art and protests on the eve of the runoff elections that will determine the fate of Brazil. Before turning things over to Fabiana and Douglas, I wanted to say a few words about how this session came about. A few years back, about the time I started the art and protest webinar series, I got an email out of the blue asking me about the collections I've been building in that area at Beinecke. Nothing out of the ordinary, except it was from a very young woman in Brazil. That was Fabiana, who somehow discovered the post-war culture of Bainicu website on her own and knew almost as much about it as I did. As we got to know each other over Zoom, Fabiana gradually revealed to me what is happening in Brazil. A fantastic scene populated by artists, writers, creative types, and activists. An entire generation of young people doing amazing things occupied houses, an entire network of underground publishing enterprises, workshops, music, grassroots movements, subversive pranks and performances. It reminded me very much of Europe in the 50s, 60s and 70s. A very special moment when things come together just right uh, for some reason. But then to realize that it was happening in Bolsonaro's Brazil. Of course, Fabiana had already sensed its affinity with the movements I've been collecting. That's why she got in touch with the first in the first place. But she didn't even seem to realize that there was anything remarkable in any of this. No one she talked to in Sao Paulo thought it was anything special. I had to remind her that worlds like the one she was describing to me emerge only rarely, certainly not once every generation. That was an idea that really surprised her. And so uh, because she thought it was also ordinary, she just came out with the most remarkable stories off the cuff, almost as afterthoughts. A few months ago, we were talking about mundane things. My work at Beinecke, for instance, when she happened to mention near the end of our conversation at her offices, she works at the Radical Anarchist Press, Soap Influency in Sao Paulo, uh, that her offices had been attacked and ransacked by Bolsonaro thugs, at least that's the resumption. Once coaxed into elaborating, she spoke so eloquently on the subject that I asked her to come here on Art and Protest and tell all of you what is happening down there. I mean, we all know good, uh, things are not good, but that good things are also happening in spite of it all, and that Fabiana and her friends are persisting in their resistance as if that was just the most obvious thing to do. That's what I wanted to hear more about, to share with you on this series. And so she organized this session with a friend of hers. I hope you, uh, Douglas, I hope you enjoy it. And please don't hesitate to ask questions. Just remember to put them in the Q&A, not the chat, and we'll get to them as soon as uh, the presentations are finished. And one last thing, you have, if you're gonna ask, yes, the session will be recorded. I will send out the link as soon as it's available, or you can also find it along with uh, many other art protest sessions on Bainke's YouTube channel once it's been posted. 
So with that said, I'm going to turn things over to our speakers now and withdraw into the background. Uh, take it away, Douglas, Fabiana, and Marina. Thank you very much, Kevin. Hello, everyone. Thank you for joining this Art and Protest session. And Kevin and Albinic for giving me this um, magical opportunity for taking part of this program. And not only the program, but of our friendship and our bond, which is one of the most important things for me. And I always say in the beginning of these sessions, um, Brazil sessions, uh, that you know, writing this email and everything that we exchanged so far really deeply, deeply changed my life. So thank you very much for everything. And this session will be about situation here in Brazil, which is very, uh, very dense and complex thing to say, because we have many uh, um, people commenting on the situation right now. We're on the mid, on the middle of two parts of a very tricky election uh, happening so far. And today we're, go we're going to talk to Douglas Barros, which is my great friend and also publishes in my press. And it's great to have you here, Douglas. And please feel free to, uh, you know, take this place as your own. Your own. And, you know, uh, you're talking with friends and amongst friends and it's great to have you here and it's great to have everyone. Uh, <clears throat> thanks for, for the invitation. Uh, it is a great honor. Uh, so first of all, I am sorry for not doing my explanation in English. <laughs> so thanks for the simultaneous translation. Um, então eu vou começar, é, a Marina, bom Marina, a gente vai dividir então as falas, né, então eu vou tentar ir bem devagar para você conseguir ir, ir fazendo a, 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 a tradução simultânea, né. É, bom, é, para entender o que se passa no Brasil hoje, temos que voltar a quase 10 anos atrás, em 2013. Em 2013, nós tivemos os maiores protestos que já existiram na história do país. Então, sem dúvida, 2013 é o ano-chave de diversas transformações do cenário político. Posso continuar, Marila? Ok. Um, so... Sorry, we are sharing the same space. Um, so Douglas is saying that for us to understand what's going on in Brazil today, we have to go back to 10 years ago, which is 2013, which we have the most, the biggest protest in history. So with no doubt, 2013 is the year, the key year for all the changes that we have been having until today. Nesse período, dezenas de capitais no país foram tomadas por diversos protestos que exigiu, em primeiro lugar, o legítimo direito à cidade. E esses protestos começaram com o aumento da passagem, o aumento das passagens do transporte público que se elevava de ano a ano. E aí, nessa época, em 2013, havia um movimento autônomo, ainda há esse movimento, só que ele perdeu grande capacidade da sua força, né? um movimento autônomo intitulado Movimento Passe Livre ou, como ele era conhecido, MPL. In this period, the, there was a legitimate movement in, in all the cities and which commanded different protests that began with the raise of the, fa the fee of uh, free travel, transit. And in this time, there was a legitimate autonomous movement that lost its power and uh, named Movimento Passe Livre, which would be the movement for a free pass. O MPL ele era um movimento que trazia para discussão o debate sobre o acesso à cidade, garantias do transporte público, 
acesso aos, bem, aos bens culturais, entre outras coisas. Era um movimento que, no ano de 2013, ele já tinha quase 10 anos de existência. E ele foi, durante muito tempo, um movimento completamente ignorado, seja pela mídia hegemônica, seja pelos partidos hegemônicos de esquerda. Até que, em 2013, algo efetivamente novo acontece. E aí, para entender o que aconteceu em junho de 2013, talvez uma das categorias que poderia nos ajudar é a categoria de acontecimento, tal como pensado por Alain Badiou. So this movement brought discussion and a debate about the access to the city. So basically that people had to have access to public uh, transportation and the public access, the, 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 the possibility to go through the city. And in the year 2013, this movement had already been existed for 10 years. And it was a movement that was ignored by the media and by the legitimate parties, uh, political parties. And something new happened for us to understand in June 2013. Bem, é, eu gostaria de lembrar que em 2013, nada parecia indicar que no Brasil um levante daquelas proporções pudesse ocorrer. Né? O Brasil aparecia na capa da Times como o país que estava dando certo. Era o terceiro governo consecutivo da esquerda. Né? A Dilma tinha acabado de substituir o Lula no poder. Era o país da quinta maior economia mundial. Enfim, tudo parecia que ia muito bem. For the international media, 2013 was a year that nothing indicated that something bad could happen to the country because Brazil was making it right. Everything was going right for Brazil. It was the third uh, leftist government and Dilma was entering after Lula's and it was the country of the fifth economy. So everything was going right for Brazil. Então, de repente, algo fora da lógica do regime de visibilidade parece ter ocorrido. Né? Algo que escapou, inclusive, a previsão de sociólogos, comentaristas políticos, e que estava totalmente fora do planejamento. Como diz Badiou, um acontecimento radical que vai redefinir todo o campo político social. Foi exatamente isso que aconteceu. Um grande protesto que reivindicava o direito à cidade aconteceu justamente porque, inclusive, a polícia vai reprimir de maneira truculenta os primeiros protestos. E aí, quanto mais a polícia reprimia, maior ficava a adesão aos protestos, até que ele se espalha por quase todas as capitais do, do Brasil. Então, foram as maiores passeatas da história do Brasil, em 2013, um verdadeiro acontecimento no sentido da categoria acontecimento mesmo. Agora, acontece que um acontecimento ou impõe uma fidelidade e se torna efetivamente político, ou ele degenera em reação, se acaso ele não for devidamente abraçado pela esquerda. So suddenly something out of the logic of the regimen happens and something that created great protests that reivindicated the right of the city, the right for the public to control the city. And the police was compressing all of these protests and which made the, the appliance to the application to those protests to in one of the that spread throughout all of the greatest capitals in Brazil, the biggest uh, protest, a uh, true happening, and which imposed something that would be the fidelity, the application to those, or the complete opposite, which was being against it. Então, ter degenerado em reação não foi um mero acaso. Na época dos acontecimentos de junho de 2013, a esquerda estava no poder e, quando viu as ruas tomadas, tratou de se postar a, lado a lado com a polícia para reprimir os atos violentamente. Na repressão, em 2013, pelo menos 10 pessoas morreram. Foi realmente atos grandiosos no país inteiro 
E como a esquerda traiu o acontecimento, ele foi completamente cooptado pela extrema direita e pela direita. Que ainda no período de ascenso dos atos, a direita tomou a dianteira desses atos através da, mí da mídia e de pautas abstratas e generalizantes, como o fim da corrupção e da impunidade. And this reaction wasn't by any chance. And in this, the, the time of those happenings in June 2013, the leftist was in the power, which was in the government. And the streets were taken to for those acts and the police, and they tried to repress those acts. And at least 10 people died. And those big acts th th throughout Brazil um, were taken. And there was a direct stop through the rightists, uh, the right party and the extreme right to stop these happenings and to with the discourse through the media, mostly to stop the corruption and this those acts. Então, se quisermos entender como a direita se torna se tornou uma espécie de alternativa para o grosso da população brasileira, Devemos voltar a 2013. Foi justamente o descompromisso da esquerda com os grandes levantes de 2013 que levou a extrema direita a se apresentar como alternativa, como anti-mainstream. A partir daí ela vai crescendo, a extrema direita vai crescendo e as ruas não vão ser mais abandonadas até o golpe parlamentar que leva à queda da Dilma Rousseff através do argumento das pedaladas fiscais. É, eu vou explicar, tá, Marina, o que seriam as pedaladas fiscais. Né? Pedaladas fiscais seria a tentativa de salvar as dívidas estatais rolando mais dívidas através de financiamentos escusos. Acontece que esse argumento das pedaladas não ficou comprovado. Era, de fato, apenas uma desculpa esfarrapada para fazer o julgamento midiático e construir um golpe televisionado. So if you want to understand how the right became an option, an alternative to save the country from all of these corruptions, um, it's where this come from. The, from those acts, from the growing progress of the people rebelling against in the streets, the, the It's where they organized the coup, which was basically mediatics, and it was the coup to take out Dilma from the government because of the called pedaladas fiscais, which is a attempt to save uh, the debts that we already have, but it wasn't something that wasn't comparable, it wasn't proven, it was just a mediated um, scam to take out the leftist government in order to save the country. Então, o que estava acontecendo aí? Na verdade, o campo da política verdadeira se constrói nas ruas. Falando um pouco filosofês, na política real, mais importante que o momento de fundação é a manutenção. Mais importante que a, embriga, bria, que a embriaguez revolucionária é a ressaca. O exercício político é propriamente o da vigília. Então, as ruas sabem da necessidade de erguer as bases de uma igualdade que tenha no senso de justiça sua realização. Só aí a política. A política real tem sua realização da improvisação, numa abertura para o instantâneo da organização. É uma prática que reconduz a teoria. Por isso, a necessidade da participação que introduz a igualdade no seu exercício. Quando a gente pensa de 2013 a 2015, quando o golpe é efetivo, o que a gente vê é que a esquerda abandona o campo da política, a esquerda hegemônica, é claro. So what was happening here is that the field of political, the true political, it's building the streets. More important than the foundation is the the keeping of this political. And the streets know the necessity to raise bars and raise base for it. And uh, when we think about 2013 until 2015, which was the peak of the coup, um, the left abandoned the camps of the, the actual politics. 
com junho de 2013 e a esquerda totalmente assentada nos espaços de poder, o que vimos foi uma grande perda da possibilidade de uma emergência política, que depois se tornou algo que se confundiu com a direita. A política se tornou algo próprio à extrema direita. Então, para entender o que a gente passa hoje, o que passamos hoje, temos que admitir que a esquerda deixou de fazer política para deixar a política para a direita. Quer dizer, a esquerda abraçou a gestão estatal. So, from June 2013, which the leftist uh, party was accepted in all power spaces, uh, this happened a loss of emergency, of political emergency. And it became something for the rightist, the right party. And uh, we have to admit that the left party left politics to be done by the extreme right. Então, o direito, a esfera do direito, da gestão estatal, é, que vai visar, que visa interromper a luta entre as partes em conflito, busca uma conciliação. Essa foi a ilusão que lá atrás, nos anos 70, forja o Partido dos Trabalhadores. Eu vou falar um pouco disso também. O problema é que isso acaba cavando um buraco ainda maior nas tensões. Porque na letra morta do direito, o princípio último, que é a pura igualdade de qualquer um com qualquer um, é a igualdade formal, aritmética, que vai excluir as desigualdades históricas e as contradições entre os atores políticos. E o que vemos no Brasil é uma desigualdade histórica que se forja. Você pode repetir, por favor? Tem um pouco de travado aqui. Ah. É... Conseguiram me ouvir, né, Marina? Tá. tá. O problema de se atrelar a conciliação e a gestão é que isso acaba cavando um buraco maior, porque se visa resolver as tensões através da legitimação do direito. O problema é que essa igualdade formal exclui as desigualdades históricas do Brasil. So the biggest problem to trace conciliation and to it's that it, it, it deepens the the problem because instead of solving tensions through legitim <laughs> legitimacy <laughs> of, of right it excludes the equalities the equality of history pois bem é essa declaração de uma conciliação que abstrai as contradições concretas é justamente a forma imperante no mundo do capitalismo tardio é, e aí, no lugar da tensão das classes, fica o seu homônimo, que é a negação da autonomia, que busca uma política, então, de representação e representatividade. Enfim, o que eu quero dizer é que, em nome da gestão, a nossa esquerda abandonou o acontecimento de junho de 2013, e, ao, e o fato dela ter abandonado esse acontecimento fez com que a extrema-direita avançasse, porque a extrema-direita tomou esse acontecimento para si. This declaration of conciliation abstracts these contradictions which are concrete and it, the operant world that the capitalist, the late capitalism that we live in and those tensions of classes. It searches for a politic of representation and in the name of our uh, political gesture and the leftist party abandoned the happenings of June 2013. And the fact is that this abandonment led to the happenings that the of the extreme right um, gathering forces to act. 
mas para vocês entenderem o curso da história né, desse processo, que coloca Jair Bolsonaro no poder e a extrema-direita neofascista, é, eu proponho quatro datas. 1964, no Brasil, 1978, 1988 e 2008. Em 1964, ficou claro que o golpe de Estado no Brasil visava interromper qualquer possibilidade de mudança e participação popular na política. Vejam que eu estou voltando o período para que vocês entendam algo muito importante. O, bolsoda, o bolsonarismo ele não é um fenômeno novo. Isso que a gente chama de bolsonarismo é resultado de conservadorismo brasileiro mais fundamental. For you to understand better the course of history that puts Bolsonaro in power, I'd like to, to tell you about four dates. 1964, um, with the coup, uh, the state coup that maintained, which wanted to interrupt the change and the parts, the public participation in politics. Bolson Bolsonarismo is not a new phenomenon, 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 <laughs> phenomenon. <laughs> and uh, it's the result of Brazilian conservatorism. Em, uh, bom. em 1964, a gente vivia um período de golpes militares na América Latina que eram financiadas pelos Estados Unidos. Aconteceu o que já sabemos, né? violência direta contra qualquer oposição, destruição da participação civil na política, que é sustentada por uma tentativa de modernização tardia, que vai legar uma dívida externa histórica, que só será paga no início do século XXI. In 1964, we lived a period of military coups in, the, in Latin America uh, that were financed by the USA. And it happened through direct violence uh, against the opposing forces, civilian participation, and uh, late modernization. And it denies a external debt that history takes. Qual foi a diferença? de 1964 para 2015, quando derrubaram Dilma. O fato de que, naquela época, a esquerda não tinha saído desmoralizada do processo. Isso foi do, fundamental para alavancar a extrema-direita atual, a nossa desmoralização, que, como observei, tem a ver com o nosso fracasso de lidar com o acontecimento de 2013. Mas observe que se 1964 foi a tentativa de solapar qualquer participação popular da política, em 2015 a população deu o seu aval ao golpe. Essa verdade é dura, mas o impeachment de Dilma teve a chancela popular. And what is the biggest difference between 1964 and 2015? At that time, left, the left party wasn't desmoralized, which was fundamental to enhance the coup in 2015. Você está <laughs> Ah, desculpa, I'm sorry. <risos> Se foi mani manipulado ou não, são outros clientes, mas a verdade é que não foi possível reverter, depois de 2015, a avalanche da extrema direita. Por que comparo os dois momentos históricos? Pelo fato de que o que se seguiu pós-68 no Brasil e aí estou falando do AI-5, foi um trabalho é, por baixo, um trabalho político da esquerda que vivia sob um regime é, fechado. É, então, 
veja que nos anos 70 ocorre um novo ciclo de industrialização que é possibilitado pela reestruturação produtiva do capitalismo, uma nova avalanche de modernização, agora orientado por um governo ditatorial e por uma nova forma de reprodução do capitalismo global. So if it was uh, manipulated or not, it's a whole nother story, but it was impossible to take back the avalanche of the extreme right in Brazil for the fact that after 68, uh, there was a political work that done after the 70s, uh, a new cycle of industrialization, modernization that oriented by a dictatorial government. É, então, para ficar mais claro, o que eu quero dizer é o seguinte, comparando os regimes históricos. É, atualmente, a extrema-direita soube se erguer impondo a política como um conflito. Como a esquerda abandonou a ideia de conflito e passou a pós-política, ou a política vista como gestão, hoje a gente pode dizer que quem põe a política é a extrema-direita. E aqui se abandonou tudo. Critérios de institucionalidade, a ideia de factual, a verdade. A extrema-direita bolsonarista age sob dois princípios ativos, o medo e a mentira. Ela trabalha de maneira radical com fake news e se utiliza das redes para propagar mentiras. So the left party abandoned the politics. It started working as a post-political or a political politics based on just management. And uh, who's doing politi politics today in Brazil is the extreme right based on institutionalized criteria. And the truth is that the Bolsonari Bolsonarista government acts upon fear and lies. He works in a radical way upon fake news and media. A extrema direita brasileira que cresceu nesse processo constrói narrativas que visam desconstruir qualquer possibilidade de crítica, não se importa minimamente com questões institucionais, com fatos, combate à imprensa, e vem na esquerda o inimigo que deve ser aniquilado. Trabalham a fobia, criando inimigos imaginários que vão desde o comunista até a ideologia de gênero, que vai destruir as famílias. Então, do ponto de vista das transformações contemporâneas, é, devemos entender o seguinte, né? nem a esquerda, nem muito menos a direita, sabe o que está acontecendo no capitalismo atual. As receitas de salvar o capital foram todas queimadas. Encontramos agora um capitalismo de espoliação, um Estado mínimo sustentado à bala, que privatiza a riqueza e socializa os prejuízos. É... Então, so, é... Brazilian extreme right uh, grows into this narrative that stands for based on non-factual sources and lies. And it goes against the media, it goes against the press and sees in the left party an enemy that must be annihilated. And it creates also an imaginary, creates many different imaginary enemies based on gender ideology and the communists. And also, he also believes that neither left and neither nor right knows what is actually happening in Uh, capitalism nowadays. Perceba que se não dá para ser otimista nesse processo nem um pouquinho, não dá para duvidar também que Bolsonaro tem que sair do poder federal, porque os males que ele causa não é só ao país, como também ao mundo. Para vocês entenderem o nível de destruição desse governo, só na Amazônia, em quatro anos do atual governo, Há um saldo de perda da floresta nativa de 47 mil quilômetros quadrados. 
Essa área supera todo o território do estado do Rio de Janeiro. Bolsonaro atrasou a compra da vacina em 11 semanas, levando à morte de diversas de centenas de milhares de pessoas nesse período. Sua gestão desastrosa na saúde ignorou 53 e-mails e recusou nove propostas com milhares de doses que poderiam ter salvo centenas de pessoas. Anota esses dados, hein, Maria? <risos> Agora você dificultou. Uh, os mal, uh, the, <laughs> the different evils that Bolsonaro's government is doing to the, is not only to the country, but we've had a 47,000 kilometers of forest lost, which is equal to the state of Rio de Janeiro. And Bolsonaro had 11 weeks a delay, uh, which could, of buying the the vaccine for COVID-19, he not he didn't reply to 53 emails, which contained nine different proposals of thousands of doses of vaccine, which could have saved the lives of hundreds of thousands of people. Um, agora, só um minuto, Douglas, que é para dividir um momento. <laughs> ah, sim, a gente vai precisar finalizar agora, ok? <risos> então, se você quiser só dar uma última palavrinha tá é... Bom, então eu vou dar uma última palavrinha aqui para é... a, a grande questão é porque mesmo diante desse quadro ele permanece tão forte né? eu diria que sobretudo porque ele aliado a uma ideologia do medo que é baseada na mentira e na mobilização de afetos, Bolsonaro continua é, galgando as esferas do poder e minando as instituições através dos seus vigaristas e gangsters instalados no poder atual. E não há burrice aí. Tá? Há uma expertise que provoca engajamento e estrutura a forma pela qual se desdobram suas conquistas. É, e aí, para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte que nós passamos por uma crise que não é só mais econômica é uma crise social mundial que evidentemente não pode ser resolvida de forma particular ou específica esse é o nosso drama né? o que passamos hoje se refere a estruturas gerais do capitalismo globalizado e então, sendo assim, nosso dever, acima de tudo, é desconfiar de qualquer resposta fácil. Com isso, eu encerro e agradeço muito pela atenção. So, the biggest questions today is why is Bolsonaro so strong? Why is he allied to the ideology, the ideology of fear? He's still strong, and there is no stupidity in it. There are, there is smart, there is expertise because he builds. Um, alliances, he builds people around him, and we are going through a crisis that it's no longer economics, it's a world crisis, this is our drama, and we are going through something that changes and refers to general structures of uh, world capitalism, and with that I would like to end it, and thank you. Thank you, Douglas. Um, uh, Fabiana, could you um, maybe take a few minutes to tell us just about what things look like there um, where you are um, uh, from your point of view? Sure. Uh, there's been some debate. Oh, I'm going to speak Portuguese. I forgot the Portuguese. Uh, a gente tem debatido, eu e Kevin, sobre questões muito específicas que acontecem né, nessa, nesse momento do ano, que com relação à Flipay, né, as pessoas que não são do, do, aqui do Brasil, que estão presentes nessa conversa, não, não são familiarizadas com o que está acontecendo, mas nessa época do ano a gente geralmente faz um, um festival de, de arte edição independente chamado Flipay. Na verdade, é um hack a, uma, a um outro grande festival chamado Flip, 
o maior do Brasil é, de edição, enfim. Só que é um lobby gigantesco esse festival é, entre as grandes indústrias do papel e da, e da edição. É, a Flipay é, acontece como um hack a essa, a essa grande indústria. Acontece que em 2019, no momento que o Bolsonaro foi eleito, a gente fez uma Fabiana. grande... Fabiana! Hum? Sem querer interromper, já interrompendo, você pode mandar no inglês, porque eu acho que aqui o único do português sou eu, né? Eu consigo entender um pouco, eu consigo falar, <risos> sabe? Então, tá. se você quiser mandar em português, eu estou entendendo. Tá, depois dessa fala, então, eu volto para o em português, <risos> em inglês. Meu Deus. É, enfim, na Flipay, ah, em 2019, aconteceu um ataque é, bolsonarista no, na região do Rio de Janeiro, que é, inclusive, uma das regiões mais dominadas pela milícia. E, como o Douglas comentou, né, a, essa situação miliciana da direita radical no Brasil é muito forte estatalmente e, e também nesses microcosmos entre os estados. E no Rio de Janeiro isso é extremamente radicalizado. E aconteceu esse ataque em que queimaram o nosso barco e, e tentaram atacar as pessoas envolvidas. e, e é, Enfim, muitas pessoas ali tensionando esse ambiente. E desculpa, pode... Perdão. Você pode fazer tudo isso. Eu posso reverter. É uh, ok. Uh, Kevin just said, don't forget to pause for translation. Yeah. And I already forgot. <laughs> Anyway, I was saying that uh, here in Brazil, we have this hack party uh, called Flipe, which is this event uh, in the midst of another, a larger event called Flip. Uh, Flip is a, a literary and artistic event organized by the lobby of the editorial uh, market here in Brazil. And it's huge and it's in Rio de Janeiro. Rio de Janeiro is a state here in Brazil which is uh, cooptated and really aggressively um, organized by militias. And Bolsonaro's family actually is a huge, important militia for all this matter. Um, in, in 2019, we had this huge uh, event happening and which we were brutally attacked. Uh, Bolsonaro's Group and Bolsonaro's group um, set, uh, throw flames at our boat and try to attack the people involved and it was really aggressive and uh, right uh, actually before the uh, something that we forgot to talk about and to mention is that we are on the be in the middle of the election uh, we just had the, the first um, round Uh, a couple of weeks ago, in which uh, Lula, uh, the biggest hope for for uh, the the Democratic Party here in in Brazil, uh, didn't beat Bolsonaro in the first round. So uh, we are on uh, heading for the second one, and it's this Sunday, and Felipe is happening. Uh, right before, right after the, the 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 second round, so we are a bit freaking out because uh, actually there has been lots of discussion about if we should or should not do the the, the event uh, due to our personal security, uh, our personal uh, security and everything. But actually, we we will do the event and. We have no idea what it's going to happen. Um, uh, eu ia pausar para fazer a tradução. <laughs> I was going to pause for the translation, but I forgot that I'm already speaking. <laughs> anyway, um, we are dealing uh, today here with a uh, faith issue. And Douglas uh, writes a lot about uh, the, 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 the issue of faith and also the issue of hope. And, We are, we are dealing with uh, a mess of uh, leftists really uh, demanding and, and uh, flamed with this weird hope in democracy. And we've been 
uh, catching this hope ever since the coup on 64. Um, meanwhile, Europe was having like the burst of artistic revolutions and literary revolution. We were in the middle of a very dramatic and violent uh, uh, coup by the, the I forgot, excuse me, the military coup. <laughs> uh, I forgot the word military. So uh, we were in the middle of a military coup and it was the 20 most aggressive years in Brazil. And after this coup, there was this weird state of um, belief in democracy. And we are still uh, living in this weird state. And leftists really got domesticated by this, by this belief. And um, we are living this question, this issue of faith right now. And uh, the youth actually uh, is very, it, they strongly believe, they know we, I'm also you, but we strongly, um, uh, we are being taken over this weird uh, belief in democracy. And Bolsonaro, as Douglas said, Bolsonaro uh, does not stop the civil war that is already happening. So uh, after, the, after the fall of this coup, of this military coup and the rise, the redemocratization of our state, the, the, the peripheries, the peripheral areas of Brazil was already in this civil war. And we will be still, we will still be in civil war after that. So um, that's why I, I used to say that this is a, uh, so there's something of a weird faith in, in it. Um, maybe we can go to the Q&A questions. Yeah, if, if people have questions, please do put those into the Q&A and we'll, we'll get to those right away. Um, I also had, I just wanted to, I mean, one of the things that crossed my mind, I mean, first of all, it's, I think for some people anyway, in the American audience, um, and probably some people in Europe as well who are listening on this call, um, a lot of what you're saying is sounding awfully familiar about this strange um, belief in democracy. And yet um, there's, we're at a moment where the world seems to be changing in a way that is not in accord with with that belief and um and how to handle that but the question that i had in particular was um if i understood uh douglas um uh at the at the outset was saying that in uh at the beginning with the protests it was really the protests uh, and the media's coverage of those protests that gave the right wing the possibility of establishing themselves as a legitimate alternative to the left and if that's the case, then I have to wonder about the provocative actions that um, that your uh, that young artists and people like you, Fabiana, and and all of you uh, um, are undertaking. I'm thinking about, for example, um, 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 about the rap um, uh, uh, movement that we we looked at in uh, in the spring on art protest. Um, and I'm just wondering, you know, how what is the effect of, uh, of an artistic action like that, given the fact that um, the media can use it so easily to, to, paint, um, the, uh, to paint the protesters as evil or, or whatever? How do you manage that? How do you manage the media? How do you come up with an action that will appeal to people um, rather than repelling them or to be used against you by the media? Either one of you. If you have a response to that, I'd love to então, hear. Nós, é, o que o Kevin estava perguntando era, é, de acordo com o que você falou no início, o, o que realmente deu espaço para extrema esquerda, extrema direita foi a, os movimentos que tiveram do, em 2013. E a pergunta dele é, a questão dele é como que os artistas que são de esquerda fazem basicamente o qual é o impacto como que a gente consegue criar algumas coisas sem o afeto da mídia ou como isso pode parecer mais é, provocativo para o público para aceitação do público hoje hoje 
Olha, é... não necessariamente, eu diria, que não necessariamente é, foram os movimentos de 2013 que abriram as portas para o crescimento da extrema-direita. Tá? Tá. O que eu diria é o seguinte, que foi justamente, foi justamente a incapacidade da esquerda no poder de lidar com aqueles levantes que eram enormes. Saliente isso, tá, Marina? Eram gigantescos mesmo, eram atos em toda, todas as ruas. Uh, foi justamente o fato da esquerda, no poder, não conseguir é, entender o que estava acontecendo, não conseguir é, pensar o que seriam esses atos e dar respostas a ele, que fez com que a extrema é, direita se erguesse. Então, por exemplo, é, o MPL ele vai ser implodido por dentro e a, e a extrema direita vai organizar o MBL. Lembra disso, né? Movimento Brasil Livre, que é um simile, sei lá como você vai traduzir isso para inglês, mas é, mas é, mas é algo similar, né? Só que posto pela extrema direita. Foi o MBL que tinha uma cara jovem junto com, por exemplo, Jovem Pan que é uma rádio muito conhecida no Brasil, que deu voz ao regime da extrema-direita, fascista. É, e criou todo um imaginário um interessante, eu queria que você marcasse isso. Tá? É, o interessante foi que eles pegaram formas de ação política da esquerda e adotaram por exemplo, inclusive formas estéticas. É, ir para as ruas, fazer ocupação. Teve uma ocupação de extrema direita <risos> em frente ao, ao prédio, aquele prédio, como que se chama, Fabi? Aquele prédio da Paulista, lá dos patrões? Como que é o nome daquele prédio? Enfim. Eu esqueci também. Mas, enfim. Palácio do Planalto, da Sarah Winter. Não entendi. Teve a do, Pal do Palácio do Planalto, da Sarah Winter. Lembra? É, é. Bom, isso é importante pensar porque tem uma estética envolvida de extrema-direita. Como os artistas de esquerda... Fiesp. Oi? Fiesp, isso. Como que, que os artistas de esquerda responderam? No primeiro momento, ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, principalmente quando veio o golpe. Né? É, foi uma choradeira. É, e o segundo momento... Vamos, deixa eu só traduzir. Tá bom, tá bom. Uh, it wasn't necessarily the, the movement that happened in 2013 that opened the door to the growing of the extreme right, extreme, part, uh, extreme right party. It was actually the incapacity of the left, leftist part, the leftist power to deal with those uh, things that were happening at the time. The, the response that, that they should have given was completely different. And what happened is that the right, the extreme right party, the fascists actually took part and took the, the discourse. So they created an opposed movement, which was MBL, which is Movimento Brasil Livre, e that would translate to free Brazil movement. <laughs> and uh, it was something similar that the extreme right took over uh, the aesthetics and the what the leftists were doing. So basically they copied everything that was going, that was happening with the the leftist in brazil the leftist party in brazil so the the people started going to the streets they starting to do occupations mm -hmm. so it was basically in front of big buildings in the most uh the most the, the biggest avenue here in sao paulo which is the paulista avenue 
um, they took the whole aesthetics for this, and that's what happened. That's that's exactly what's happened in this country. I, I mean, really, in the 2016 elections when uh, Trump was elected, that was that was something that really was remarkable about that. And um, it's really hard to know how to how to combat that from a position of resistance. If your you, if your weapons are being taken and turned against you, what I mean, and yet um, and yet I know from talking to Fabiana that um, that um, um that you're not giving up that you keep keep doing it um and you know i mean aren't you uh, what do you think if i know that the election is on sunday and then after that though is when things really are going to get difficult right i mean because it depends on you know what happens right no matter who wins right it's still not over is that is that right yeah. So, um, so what, I mean, are, aren't you a little bit afraid, I guess is the question I'm asking. Aren't you afraid at this moment? Okay. Kevin tá perguntando se a gente não tá com medo, porque ele diz, é, apesar de, do, do que tá acontecendo e do resultado das eleições, as coisas não permitem. Então, é, mas uma coisa que ele percebe de, falando comigo é que, <risos> é que a gente não para de fazer coisas. E aí ele diz é, o, que, o que é, o que faz a gente continuar a fazer, fazer coisas e se a gente não está com medo. Olha, é... o Brasil né, ele tem uma, um histórico enorme de golpes. Né? O Brasil, a República Brasileira, ela é fundada num golpe, e os golpes eles são contínuos da história brasileira. Por exemplo, nesse instante que a gente conversa, o Bolsonaro está tá convocando os militares para uma, uma reunião, porque os últimos dados saíram, e ele não está aceitando né, é, que é muito provável que ele perda as eleições em domingo. É, nós sabemos que ele não vai aceitar o resultado das urnas. É provável que a gente tenha um Capitólio de terceiro mundo. Marque o terceiro mundo, tá, Marina Lopes? <risos> Marca aí, um Capitólio de terceiro mundo. Tá? É, então, sim, a gente fica receoso e esperamos que vocês nos recebam se acaso começarmos a ser perseguidos, tá bom? So, Brazil has a history of huge cubes. And it's founded in the federal, the Republic of Brazil is founded in cubes. The cubes are continuous. Right now, at the moment we are speaking, Bolsonaro is calling militaries to a meeting because he doesn't believe in the latest data and he's not going to accept the, the result of the of Sunday, the, the Sunday's result. And we know that he's going to do something about it. And it's probable that we have a third world capitalium and we are afraid. <laughs> And we hope that you guys can take us in if something <laughs> happens um, right after Sunday. <laughs> it's funny. It's funny because we're, uh, that's very Brazil-like. Uh, <laughs> we are saying, we are afraid. And we are like, <laughs> we are afraid. <laughs> yeah. You're afraid and you're laughing and you're, and you're also doing this to you know, Bolsonaro, right? I mean, that's, that's really quite amazing. Um, I, you know, I think we just only scratched the surface here, but unfortunately the time is at an end. Um, and um, I do want to remind everyone that um, that this will be available on YouTube um, as soon as we can get it posted to Beinecke's uh, YouTube channel. If, you've, if you're on this call, you'll get an email from me letting you know when it's ready, but otherwise you can just, you can just check there. 
And um, uh, at that, I think we're at four o'clock. I, 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 I hope that we, the, you know, um, uh, there's a situation in Ukraine at the moment too. And so, I mean, there are people, you know, in all sorts of places who are, you know, really hoping for, for, for some help from us. And it's, it's, um, it's a, it's a hard moment um, to watch, but I, I do hope to see, I, I know that Fabian is planning on coming um, up to, to Yale in, um, in May. Um, one of her friends got a, a, a fellowship. Um, any of you out there listening, you should know about Beinecke's wonderful fellowship program um, and, and think about applying for a fellowship too. Um, so um, I do hope to see some of you um, here. And I would like to say that things are going to be safe and sound here too. Um, uh, and I think probably they will be, but we're all in this together. And so we have to stick together. And um, with that, I just want to say again, thank you. Thank you, all three of you, Marina, Douglas, uh, Fabiana, for a fantastic um, hour with us. And um, enjoy the rest of your evening. Um, you certainly deserved it. And I hope you can find some ways to laugh together um, in the midst of all this um, terror. <laughs> all right.